Hi students, hello everyone. So in this video, we are going to discuss about optical instruments. So optical instruments, we are going to start. That is the lens. We are going to start. lens. We are going to start. That is the That is lens. We the abrasion. That is the defects in the image. So that is the So that is human eye. Okay. Human eye. We are the lens. We are going to start. So concave lens, convex lens. We are going to use. We use. We are going to start. We are going Okay, so this is the first part of optical instruments. This is the spherical mirror, simple microscope, compound microscope, telescopes, detailed resolution power. So, this is the first time we have to do this. Subscribe to our daily channel and physics videos. Okay, let's go into the video. You can see the link in the previous optics in description. link in the description. You can learn the link in the description. Okay, let's go into the topic. Sorry, we have a topic of abrasions and human eye. Okay, abrasions are the first thing we will see. Human eye we will see. So, abrasions are the first thing we Defects in uh, images. So, we have a lens, mirror, all the things we know. One image is formed. Object is the corresponding image is formed. We have a form of the image is formed. Blur is formed or distorted. The image is formed in a shape like or ball vandu or object illaya circular ah theriyum ball 2d object appadina it will be circular but ana ungalku vandu adu vandu oval shape illa adoda shape vandu complete ah maarradhu irukla distort change in shape so idhala vandu namba defects nu solluvom so actual image formed by an optical system is usually imperfect so image form aanadhu vandu poduva imperfect ah irukku the defects of images are called what abrasions so nammalku kedacha image vandu proper ah illada bodhu adha namma enna solrom abrasions appdin solrom the defect may be due to light or optical system. Okay, light and solar or optical system. That is in the defects. Now, the chilly abrasions. This is the two pair car number. Come on, one third one completely light. One car number. Light and the other VGR right visible light. So that is car number. Come on. Or optical system. And the thing is, the lens and mirror. That is optical system. I am being told. So if the defect is due to the light, it is called as chromatic abrasion. Light when the car number and the number chromatic abrasion no monochromatic abrasion of the internet on the optical system, optical system, lens in the mirror all of a work could be a defects of the number monochromatic of the Cooper room light of a chivar than a lot of the minus room chromatic of the insult room light and ready. It's nothing but what we've GR we've GR under the other. It is having wavelength from 400 nanometer to 700 nanometer correct ah illaya so in the wavelength range la irukiradha you calling it as light or visible light nu namma visible light da main ah concentrate pandrom seri first namma vandu chromatic abrasions which is due to light paapom adukapra vandu lens and mirrors ala yerpadra defects in the image adha namma optical system ala nadakkiradhu appdin solrom right seri ipo vandu chromatic abrasions appadina enna nu paakalam see inga governing this is a convex lens right na vandu or parallel rays anupra andha na parallel ah anupra rays vandu white light anupra white light la basically ethana wavelength irukku white light la white light la vibgr is there so nammalku enna theriyum appo na focal length of a lens theriyum adavadhu idhu vandu or convex lens surrounded by air medium nu eduthukalam okay it is surrounded by air medium ipo indha lens oda refractive index dhaan enadhu mu okay ipo idoda focal length vandu nama indha formula la irundhu kandupidipom so idoda radius light vandu indha surface mela incident aagudhu so this is R, first surface r1 this is R2 surface, okay. So, we have the focal length of this lens. We have to use air medium. So, this is the formula. Now, in the focal length, what is basically depend on here? Mu depend on here. That is refractive index of the lens. We have to use very, very important point. What is the point? We have to use light rays. Parallel light rays. That is direct to meet. We have to use focus. But, here we have to use one one color in your white light into this not a single wavelength it is made of many wavelength so number kachi formula and the ring so the kachi formula either base money very other number look a wavelength for the refractive index maru medium will offer different refractive index to different wavelength of light so red to come under different wavelength while it is a number detail apart on ilia previous prisms along the path on so other mother in other than a parallel on a pretty right ray red will face a different focal length you know in the formula and the mu maru the mu marriage and automatically f mar on left so red curve or a focal length in a violet or focal length so parallel light is I'm meeting at the violet year and the red year so if I want to now I'm not in a light ray on the parallel right race is doing it in the world it is coming from some object right with our object land in the parallel right is from the door at the land parallel light race and the infinite land the burden of material and the parallel light race one the number of red at the meet a glare I'm gonna get a video 
see two light rays are coming from an object but ore edathila meet aana thana image ipo inda edathila violet thaniya or edathila pay meet aagudhu red thaniya pay meet aagudhu correct ah illaya violet thaniya red thaniya it is meeting so and edathila ena sollam there are two different images will be formed and the images are disturbed or distorted appdi nama sollam there is a defect in the image right ah so ipo enna na adha dhaan solliruka mu is maximum for violet minimum for red so violet ku vandu corresponding ah neenga focal length calculate panninga closer ah vandu velum focal length inga but red ku focal length adhigam right ah seri ipo inda inda distance irukla ella ella distance me nama enga inda measure pannuvom pole la inda measure pannuvom so pole la irundhu fv r is there adhe maadhiri inda distance enadhu this distance is fv correct ah so f fr minus fv they are going to call it as lcr அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் லென்த் இருக்குல்ல வயலட் ஒரு இடத்துல விழுந்தது ரெட் ஒரு இடத்துல விழுந்தது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் லென்த் தே ஆர் கோயிங் டு கால் இட் அஸ் சிஎல்ஏன்னு கூப்பிட்றான் விச் இஸ் லாங்கிட்யூனல் குரோமேட்டிக் அப்ரேஷனோட லென்த் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன் குரோமேட்டிக் மீன்ஸ் லைட்டால் ஏற்படுது லைட் வந்து சிங்கிள் வேவ் லென்த்தாக இல்லாமல் நிறைய வேவ் லென்த்தால் வருது அதனால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல இமேஜஸ் ஃபார்ம் ஆகுது வயலட்டுக்கு தனியாக ஒரு இமேஜ் ரெட்டுக்கு தனியாக ஒரு இமேஜ் ஸோ அது இமேஜஸ் டிஸ்டார்டட் இப்போ இந்த குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன்ஸை எப்படி வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்கள் சரி பொதுவாக அப்ரேஷன்ஸை வந்து நம்மளால் குறைக்க தான் முடியும்னு சொல்லுவான் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறது இட்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் டிஃபிகல்ட் வி கேன் ட்ரை டு ரெடியூஸ் நம்மளால் நோட்டீஸ் பண்ணாத அளவுக்கு மினிமைஸ் பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி டு ரிமூவ் ஸோ என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் இப்போ என்கிட்ட வந்து இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிற லென்ஸ் வந்து ஒரு கான்கேவ் லென்ஸ் இருக்கணும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸு ஓகே ஸோ இங்கே உங்களுக்கு தெரியுதா தெர் ஆர் டூ லென்சஸ் ஆயர் ஒன்று வந்து கான்கேவ் திஸ் இஸ் ஒன் லென்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அ செகண்ட் லென்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு லென்ஸ் இருக்குது இங்கே ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு லென்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்த் எஃப் ஒன் திஸ் இஸ் ஃபோக்கல் லென்த் எஃப் டூ இங்கே ஒமேகா ஒன்றது என்னென்னா சி ஒரு ஒரு லென்ஸுக்கும் டிஸ்பர்சிவ் பவர்ன்றதை கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஃபிரிசம்ல படித்தோம்ல டிஸ்பர்சிவ் பவர்னு ஒரு குவான்டிட்டி அதே மாதிரி இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு ஒரு டிஸ்பர்சிவ் பவர் ஒமேகா ஒன் இந்த கான்கேவ் லென்ஸுக்குன்னு ஒரு டிஸ்பர்சிவ் பவர் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு லென்ஸை நான் யூஸ் பண்ணி இமேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த டிஸ்பர்சிவ் பவரும் ஃபோக்கல் லென்த்துக்கும் உள்ள ஈக்வேஷன் என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு சொல்கிறான் ஒமேகா ஒன் இஸ் த டிஸ்பர்சிவ் பவர் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸு எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் இஸ் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எஃப் டூன்றது என்னது ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த கான்கேவ் ஒமேகா டூன்றது டிஸ்பர்சிவ் பவர் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ் ஸோ வாட் தேர் ட்ரைங் டு சேஸ் இந்த ரேஷியோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ரேஷியோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்காது ஆ நல்லா கவனிங்க நான் ஒரு லென்ஸை சூஸ் பண்ணுறேன் நான் சூஸ் பண்ண போகிற லென்ஸில் வந்து ஒமேகா ஒன் டிவைட் பை எஃப் ஒன் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா டூ பை எஃப் டூ அப்படி இருந்தால் அப்ரேஷன்ஸ் இருக்காது தட் இஸ் குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்காது இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா when i use two lenses in contact so idu vande when the lenses are kept in contact okay you can read this theory and see adhe maadhiri enna solrana namba rendu lens use pannumbod rendu thin lenses concave convex nu kudukla generally concave convex ah irukla edho rendu thin lenses thin lenses na concave um possible convex um possible so rendu thin lenses separated by a distance d in vainga in the distance vande specific ah eppadi irukonu na omega 1 f1 plus omega 2 f2 divided by omega 1 plus omega 2 in the ratio satisfy as alavukku nam d adhaadhu nam d oda value should be equal to this expression omega 1 f1 plus omega 2 f2 divided by omega 1 plus omega 2 in the expression satisfy panichna the distance between the lens namalukku and edathila vandu chromatic aberrations reduce panna mudiyum so two thin lenses separated by the by a distance a chromatism chromatism endradu aberration a chromatism na absence of chromatic aberration puridha a chromatism na absence of chromatic aberration okay right so idu da namba chromatic aberrations pathi adutha namba monochromatic pathi paakalam pa gavaninga monochromatic aberrations adavadhu this is a defect in the image due to optical system optical system endradu enadhu lens or mirror okay this defect in image due to optical system ipa gavaninga idu vandu or point object right ah inda edathile or point object vechirukom inga irundha enna agudhu light rays are going okay light rays are going the light rays vandu adha idha nammaloda source right ah idu source idu vandu optic axis that horizontal principal axis solluven illa adha inga optic axis inga the light rays vandu nera enga pay padudhu convex lens la pay padudhu 
பட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப தின் லென்ஸ் எடுத்துப்போம் ரைட் தின் லென்ஸ் எடுக்கும்போது என்னென்னா அப்ரேஷன்ஸ் வந்து பெருசாக நம்மளால் நோட் பண்ண முடியாது பேசிக்காக என்னென்னா திக்னஸ் ஆஃப் த லென்த் இருக்குல்ல இப்போ லென்ஸ் வந்து திக்னஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா மேலே இருக்கிற லைட் அதாவது இந்த லைட்டை போய் நேராக மேலே இருக்கிற இடத்துல படுதுல மேலே படும்போது இட் வில் மீட் அட் இயர் இப்போ லைட் ரைஸ் வந்து ஏன்னா இங்கே திக்னஸ் கம்மி லென்ஸோட திக்னஸ் இங்கே லென்ஸோட திக்னஸ் அதிகம் தெரியுதா இந்த இடத்துல திக்னஸ் வந்து அதிகம் ஸோ திக்னஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி நம்ம தின் லென்ஸில் படித்தோம் இல்லை இவ்வளோ நாள் நம்ம படித்தோம் அங்கே எங்கேயுமே நம்ம இதை பற்றி பெருசாக பேசுனது கிடையாது மேலே படுறது கீழே படுறதுன்னு பட் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து திக்னஸ் ஆஃப் த லென்ஸை பொறுத்து பெண்டிங் அமையும் இப்போ இந்த மேலே மேலே படுற இடத்துல வந்து இமேஜ் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது சரி இந்த இடத்துல படும்போது இமேஜ் இஸ் ஃபார்மிங் இயர் ஐஎம் இப்போ அதே இந்த இடத்துல படிச்சுன்னு வைங்க இந்த லைட் ரேஸ் ஆர் ஃபார் வேர் த இமேஜ் இஸ் பின் ஃபார்ம்ட் ஐபி ஸோ ஆப்டிக் ஆக்சஸ்க்கு க்ளோஸராக இருக்கும்போது நல்லா கவனிங்க இது வந்து நம்மளோட ஆப்டிக் ஆக்சஸ் ரைட் திஸ் இஸ் அவர் ஆப்டிக் ஆக்சஸ் இந்த ஆப்டிக் ஆக்சஸ்க்கு க்ளோஸராக லைட் ரேஸ் போய் படும்போது இட் இஸ் ஃபார்மிங் அட் ஐபி பட் ஃபார் ஃப்ரம் த ஆப்டிக் ஆக்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ஐஎம்ல ஃபார்ம் ஆகுது கரெக்டா ஸோ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு பாருங்கள் சி திஸ் இஸ் அ டிஃபெக்ட் இன் த இமேஜ் டியூ டு ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் ஓகே மோனோக்ரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் இஸ் ஆஃப் மெனி டைப்ஸ் சச்சஸ் ஸ்பெரிக்கல் கோமா டிஸ்டார்ஷன் கர்வேச்சர் அண்ட் ஆஸ்டிக் மேட்டிசம் ஓகே ஆஸ்டிக் மேட்டிசம் அப்படின்னு சொல்கிறான் சி நம்ம வந்து இவ்வளோ டைம் என்ன படித்தோம் குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் படித்தோம் குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஒரே ஒரு இது தான் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து மோனோக்ரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸில் வந்து எத்தனை ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கான் பாருங்கள் ஸ்பெரிக்கல் இருக்கான் குரோ கோமா இருக்குது டிஸ்டார்ஷன் இஸ் தேர் கர்வேச்சர் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்டிக் மேட்டிசம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து மோனோக்ரோமேட்டிக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட அஞ்சு இருக்குது ஆனால் இதில் நம்ம மெயினாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வி மெயின்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் ஸ்பெரிக்கல் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்டிக் மேட்டிசம் அப்படின்றத சின்னதாக ஒரு ஐடியா மட்டும் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ வி இயர் வி ஷால் லிமிட் அவர் செல்ஸ் டு த ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஒன்லி ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ரேஷன் மட்டும் படிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறான் பட் ஆஸ்டிக் மேட்டிசம் ஆல்சோ ஐ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் ஐ வில் கிவ் யூ இன்ட்ரடக்ஷன் ஓகே அது மட்டுமே உங்களுக்கு போதும் சரி இப்போ பாருங்கள் ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ரேஷன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்னும் சொல்கிறான் பாருங்கள் பேரலல் ரேஸ் க்ளோசர் டு ஆப் ஆப்டிக் ஆக்சஸ் பேரலாக்சியல் ரேஸ்ன்னு சொல்கிறான் பேரலாக்சியல் ரேஸ்னால் இது இந்த லைன் தான் ஆப்டிக் ஆக்சஸ் இந்த ஆப்டிக் ஆக்சஸ்க்கு க்ளோஸராக இருக்கக்கூடிய ரேஸ் வந்து தே ஆர் கோலிங் டஸ் வாட் பேரலாக்சியல் ரேஸ் அந்த பேரலாக்சியல் ரேஸ் எங்கே மீட் ஆகுது ஐபியில் ஓகே அண்ட் த மார்ஜினல் ரேஸ்ன்றது என்னென்னா ஆப்டிக் ஆக்சஸில் இருந்து கொஞ்சம் விலகி மேலே போய் இன்சிடெண்ட் ஆகுது இந்த இந்த ரேஸ் எல்லாமே யூ கால் இட் அஸ் வாட் மார்ஜினல் ரேஸ் அதெல்லாம் எங்கே மீட் ஆகுது ஆர் ஃபோக்கஸ்ட் அட் ஐஎம் ஓகே ஸோ தஸ் த இமேஜ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் அ பாயிண்ட் சரி நல்லா கவனிங்க இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்னோடய சோர்ஸ்ன்றது இங்கே பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரைட் ஆனால் எனக்கு இமேஜ் எத்தனை இடத்துல ஃபார்ம் ஆச்சு மார்ஜினலாக படுறது வந்து ஐஎம் இந்த க்ளோஸர் டு பேரலாக்சியல் ரேஸ் ஆப்டிக் ஆக்சஸ் க்ளோஸராக இருக்குது அது ஐபியில் ஃபார்ம் பண்ணுது இமேஜை ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா இமேஜ் வந்து ரெண்டு இடத்துல பிரிஞ்சிடுது நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டோம்னா அதுக்கு இமேஜ் ஆல்சோ ஷுட் பி அ பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆனால் இங்கே அப்படி வரலையே ஸோ அதுதான் சொல்கிறேன் இது ஏன் பேசிக்காக வருதுன்னா த திக்னஸ் மேலே வந்து உள்ள கர்வேச்சர் நடுவில் உள்ள கர்வேச்சர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் எல்லாவோட கான்ட்ரிபியூஷனும் இருக்குது தின் லென்ஸை வந்து நம்ம பொதுவாக படிக்கும்போது இதை கவனிக்கல பட் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் த இன்னபிலிட்டி ஆஃப் லென்ஸ் டு ஃபார்ம் அ இன்னபிலிட்டி ஆஃப் வாட் லென்ஸ் to form point image of an point object point object oda point image ah form panna mudiyala and the abrasion da nam ena solrom spherical abrasion spherical endra vaartha yen varudhu mele curvature is different keela curvature is different inga thickness lens oda thickness ellame is there so spherical nature ala varakudiya problem idu adanalada idu optical system ala varudhu endra and spherical irukla mele ulla sphericalness thickness ellame contribute pannudhu okay seri இப்போ இந்த அப்ரேஷன்ஸை எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுறது அதாவது மொத்தமாக எலிமினேட் பண்ண முடியாது பட் இட் இட் கேன் பி மினிமைஸ்ட் எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன்ஸ் கேன் நெவர் பி எலிமினேட்டட் பட் கேன் பி மினிமைஸ்ட் பை த ஃபாலோயிங் மெத்தட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன
இந்த இமேஜ் பியில் பேரலாக்சியல் ரேஸை ஸ்டாப் பண்ணிட்டான் திஸ் இஸ் த ஸ்டாப்பர் பட்டு மார்ஜினல் ரேஸை அனுப்பியிருக்கான் தெரியுதா ஆப்டிக் ஆக்சிலேருந்து தள்ளி ஸோ இந்த இடத்துல இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம் டியர் இந்த இடத்துல இதான் இமேஜ் ஃபார்ம் டியர் அதாவது பாயிண்ட் என்னென்னா மார்ஜினல் ரேஸ்க்கும் பேரலாக்சியல் ரேஸ் தான் இருக்கிற பிரச்சனை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடலாம் யாராவது ஒருத்தரை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறான் ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜ் மட்டும் ஃபார்ம் ஆகும் திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் ரெடியூசிங் ஒர்க் திஸ் ஃபெரிக்கல் ஆப்ரேஷன் இப்போ இது எல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப்ஸ்லாம் இருக்கும் சில விஷயங்கள் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே சரி டூ தின் லென்சஸ் செப்பரேட்டட் பை அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஸ் அ மினிமம் ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ ரெண்டு தின் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு தின் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ மார்ஜினல் ரேஸ் பேரலாக்சியல் ரேஸ் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும்போது ரெண்டு இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது இதை எப்படி எலிமினேட் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த லென்ஸ் இருக்குல்ல ரெண்டு டி லென்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் should be equal to f2 minus f1 this le- this is f1 idu f2 the distance between should be f2 minus f1 a irundhuchuna andha edathila enna irukum enna kandupidichirukanga appo na abrasions spherical abrasion oda value kammiya irukku abindradha kandupidichirukanga okay right adukapram paarenga idu romba interesting ana point ipa idu vandu lens la paathom right ah idhe maari spherical mirrors la nadakkum கவனிங்க இது வந்து ஒரு பேரல் ஆக்சியல் பேரல் ரேஸ் ஓகே பேரல் ரேஸ் ஆர் கம்மிங் இது வந்து நம்மளோட ஆப்டிக் ஆக்சஸ் திஸ் இஸ் அவர் ஆப்டிக் ஆக்சஸ் இப்போ இந்த ரைட் ரேஸ் வந்து இப்போ படுது பாருங்கள் இந்த லைட் ரேஸ் எங்கே ஆகுது மார்ஜினல் லைட் ரேஸ் ஆப்டிக் ஆக்சஸ்லேருந்து தள்ளி இருக்கக்கூடிய லைட் ரேஸ் எங்கே மீட் ஆகுது எஃப்எம்ல மார்ஜினல் லைட் ரேஸ் பேரல் ஆக்சியல் லைட் ரேஸ் க்ளோஸர் டு த ஆப்டிக் ஆக்சஸ் வரக்கூடிய லைட் ரேஸ் எங்கே மீட் ஆகுது பட் என்ன ஆகுது இட் இஸ் ஃபா எஃபில் மீட் ஆகுது கரெக்டாக இது பொதுவாக எங்கே நடக்குது நம்ம இது வரைக்கும் எல்லா மிரர்ஸும் என்ன படித்தோம் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ்ன்னு படித்தோம்ல அங்கே இது மாதிரி நடக்குது நடக்குது ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் வந்து அங்கே இது நடக்குது ஓகே இப்போ நான் வந்து இதே இடத்துல வந்து பேராபோலிக் மிரர்ஸ் இது ரொம்ப அப்ளிகேஷன் இப்போ நம்ம டெலிஸ்கோப்ஸ்லாம் இப்போ இந்த பேராபோலிக் மிரர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸில் வந்து சரி இந்த இடத்துல உள்ள கர்வேச்சர் ஏன்னா இங்கே கர்வேச்சர் தான் பிரச்சனை லென்ஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸாக்டாக ஸ்பெரிக்கலாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இட் வில் பி லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள் இப்போ வந்து மார்ஜினல் லைட் ரேஸ் வந்து எங்கே மீட் ஆகிருக்கு எஃப்பி எஃப்எம்ல மீட் ஆகிருக்கு பட் பேரலாக்சியல் லைட் ரேஸ் எங்கே மீட் ஆகிருக்கு இட் ஹஸ் ஃபார்ம்ட் அட் வேர் எஃப்பி அது எஃப்எம் இது எஃப்பி ஸோ அந்த கர்வேச்சரில் போய் படுறதை பொறுத்து மாறுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு கர்வேச்சரால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்னா வென் யூ யூஸ் பேராபோலிக் மிரர்ஸ் பேராபோலிக் மிரர்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒரு இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் பாருங்கள் இதோட ஷேப்பை பாருங்கள் இது வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்லேருந்து எடுத்திருக்கான் இது வந்து ஒரு பேராபோலிக் ஷேப் தெரியுதா இட் இஸ் அ பேராபோலிக் ஷேப் அப்போ வந்து ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுதா ஸோ பேராபோலிக் மிரர்ஸ் ஹேவிங் ஸோ மச் அட்வான்டேஜஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கான் பாருங்கள் இட் ஹாஸ் பின் ஃபவுண்ட் தட் த ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ரேஷன் வேரிஸ் இன்வர்ஸ்லி ஆஸ் க்யூப் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் அதாவது ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன்ஸோட வேல்யூ வந்து ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் தட் இஸ் டிஸ்டார்ஷன் டிஸ்ட டிஸ்டபன்ஸ் இந்த இமேஜ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ் அதாவது ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் எஸ்ஏன்னு போடுறேன் ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் மீன்ஸ் வாட் டிஃபெக்ட்ஸ் இந்த இமேஜ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃபோக்கல் லென்த் பவர் த்ரீ அப்போ மோர் த ஃபோக்கல் லென்த் லெஸ் இஸ் த ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கானா ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் அதிகமாக இருந்தால் ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் கேட்கலாம் எங்கே இருந்து இதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்குன்னு நோ வி ஆர் ஜஸ்ட் அக்செப்டிங் த ரிசல்ட் வாட் ஆர் தி எஸ்ஸிங் ஓகே மேபி இது ஹை லெவல் ஃபிசிக்ஸு நம்ம அது டீட்டெயிலாக அதுக்குள்ளே போக போகிறது இல்லை ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்ம வெறும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வெறும் கான்கேவ் லென்ஸ் தட் இஸ் நான் ஆல்ரெடி நம்ம தியரியில் படிச்சுருக்கோம் வெறும் கான்வெக்ஸ்னால் என்னது இட் இஸ் பை கான்வெக்ஸ் வெறும் கான்கேவ்னால் இட் இஸ் பை கான்கேவ் அண்ட்லெஸ் ஆர் அண்டில் இட் இஸ் ஸ்பெஸ் ஸ்பெஷலி மென்ஷன் கரெக்டாக இப்போ இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வெறும் கான்கேவ் அண்ட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணாமல் வி நீட் டு யூஸ் வாட் பிளெயினோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் சி இன் கேஸ் ஆஃப் பிளெயினோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ரேஷன் இஸ் மினிமைஸ் ஓகே இஃப் இட் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஃபேஸஸ்
லைட் ரே வந்து டெலஸ்கோப் அவுட் சைட்லேருந்து வருது கான்வெக்ஸ் சைடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு படுற மாதிரி வச்சுருக்கோம் அப்போ ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் கம்மி அப்படின்றான் பட் இஃப் இன் கேஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து அந்த பிளெயின் ரீஜன் வந்து லைட் ரே படுற மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் இங்கே ஒரே ஒரு பாயிண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் டெலஸ்கோப்பில் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்டு தரேன் இப்போவே நான் டெலஸ்கோப்பில் டெலஸ்கோப்புன்றது என்னது ஃபார் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்க வரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது மைக்ரோஸ்கோப்புன்றது என்னது கிட்டர் ஆப்ஜெக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக கிட்டர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் ரொம்ப க்ளோஸராக இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்குறது இப்போ இன்ஃபனைட்டில இருந்து இன்ஃபனைட்டில் இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த லைட் ரைஸ் எப்படி இருக்கும் பேரலாக இருக்குமா எப்படி இருக்கும் பேரலல் கரெக்டாக டெலஸ்கோப் சொல்லும்போது அவன் லைட் ரைஸ் எப்படி வருது பேரலல் லைட் ரைஸ் ஏன்னா அது இன்ஃபனைட் தூரத்துலேருந்து வருதுன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பை வரைக்கும் பார்க்கும்போது ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் டீல இருந்து லைட் ரைஸ் வருது நம்மளுக்கு முன்னாடி அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குது ஓகே திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ பாயிண்ட் டு நோட் இயர் திஸ் இஸ் ஒய் இன் டெலஸ்கோப் த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஃபேஸஸ் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஒயில் இன் மைக்ரோஸ்கோப் த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த இமேஜ் ஃப்ளாட்டர் சைட் நம்மளை பார்த்துருக்கு பிளெயின் சைடு வந்து நம்மளை ஆப்ஜெக்ட் சைடில் இருக்குது இந்த சைடு இமேஜ் இருக்குது ஓகே அடுத்து லாஸ்ட்டு க்ராஸ்ட் லென்ஸ்னு ஒன்று இப்போ நான் ஒரு லென்ஸு யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த லென்ஸை வந்து நான் ஏர் மீடியமில் வச்சுருக்கேன் அந்த லென்ஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் மியூ லென்ஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் மியூ ரெண்டு பக்கம் இட்ஸ் சரண்டட் பை ஏர் மீடியம் இப்போ இது வந்து லைட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து படப்போகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போது இது வந்து ஆர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் அண்ட் திஸ் சைடு இஸ் ஆர் டூ நம்மள இந்த ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ ரேஷியோ இந்த ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ ரேஷியோ என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா டூ மியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் மியூ மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை மியூ இன்டூ டூ மியூ ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரேஷியோ ஃபாலோ பண்ணிச்சு அப்படின்னா தென் வீ கேன் சே த ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ரேஷன் இஸ் ரெடியூஸ்ட் ஓகே இது எப்போ பொதுவாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த க்ராஸ்ட் லென்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து சிங்கிள் லென்ஸுக்கு தான் தட் இஸ் ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ ரேஷியோ வி ஆர் டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் அ சிங்கிள் லென்ஸ் வித் ஆப்ஜெக்ட் அட் இன்ஃபினிட்டி சிங்கிள் லென்ஸாக இருக்கணும் ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஒன்று சிங்கிள் லென்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கணுமா ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் லென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கணும் அப்போ ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ரேஷன் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி மினிமைஸ் வென் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ வேல்யூ ஃபாலோ திஸ் ரேஷியோ ஸோ லென்ஸ் விச் சாட்டிஸ்ஃபை திஸ் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் இஸ் வாட் கிராஸ்ட் லென்ஸ் அப்போ ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ வாட் இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட் ஷுட் பி ஃப்ரம் த இன்ஃபினிட் அதாவது பேசிக்காக இந்த டெலஸ்கோப்பில் தானே யூஸ் பண்ண முடியும் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டினா எனது இந்த கிராஸ்ட் லென்ஸை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் டெலஸ்கோப்பில் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகும் அப்போ ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகே ஓகே குட் இப்போ வந்து நம்ம ஹியூமன் ஐயை பற்றி பார்க்கலாம் சரி ஹியூமன் ஐயை பற்றி நீங்கள் பயாலஜி இதிலெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் டயக்ராம் இதில் முக்கியமாக நம்மளுக்கு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வேணுமோ அது மட்டும் ஐ வில் டிட் யூ நோ ஸோ இப்போ இது வந்து நம்மளோட ஐயோட ஃப்ரண்ட் சைட் ஓகே ஐயோட ஃப்ரண்ட் சைட் திஸ் இஸ் பேக் சைட் கண்ணுக்குள்ளே இது திஸ் சைட் இஸ் பேக் சைட் இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு ஸோ இங்கே வந்து லென்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே இட் இஸ் அ கிறிஸ்டலைன் லென்ஸ் இட் இஸ் அ சம் மேட் ஆஃப் சம் கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டலைன் லென்ஸ் அது ஓகே இங்கேருந்து வரக்கூடிய லைட்டை வந்து நம்ம கண் என்ன பண்ணும் உள்ளே வந்து இந்த லென்ஸ் வழியாக பாஸ் பண்ணி நேராக எந்த ரீஜனில் வந்து படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ரீஜன் இட் வில் கம் அண்ட் ஃபால் அந்த ரீஜனுக்கு பேர் என்னது இட் இஸ் கால் அஸ் ரெட்டினா ரெட்டினா அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ ரெட்டினா அண்ட் லென்ஸு இதுதான் நம்மளுக்கு மெயினு ஓகே ஸோ இந்த ரெட்டினா மேலே விழுந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஆப்டிக்கல் நர்வ்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த ஆப்டிக்கல் நர்வ்ஸ் இந்த பேக் சைடில் இருக்கிறது என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு நம்மளோட மூளைக்கு வந்து இட் வில் சென்ட் த சிக்னல்ஸ் அண்ட் பி ஆர் ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் ஓகே ஸோ லைட் வந்து படுது கிறிஸ்டலைன் லென்ஸ் இட் இஸ் மேட் ஆஃப் சம் கிறிஸ்டல் ஓகே ரெட்டினாவில் போய் விழுது விழுந்ததுக்கப்புறம் ஆப்டிக்கல் நர்வ்ஸ் வில் சென்ட் த சிக்னல்ஸ் டு த பிரெயின் ஃப்ரம் தேர் வி ஆர் ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் ஓகே ஓகே இப்போ பாருங
ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் வாட் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ மியூவை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணல ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ டிபெண்ட் பண்ணுது கிளியரி மசில்ஸ் ஓகே அது என்ன பண்ணுது ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூவை மாற்றும் ஸோ தட் இஸ் வை வி கேன் ஏபிள் டு சீ த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இங்கே கிட்ட இருக்க ஆப்ஜெக்டே என்னால் பார்க்க முடியும் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸும் என்னால் பார்க்க முடியுது பிகாஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ ஆர் ஸோ மச் அட்ஜஸ்டட் தேர் பை வி ஆர் ஏபிள் டு சீ த இமேஜ் அதாவது கவனிங்க லைட் வருது லென்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆகுது நேராக அது எங்கே போய் விழணும் ரெட்டினால் விழுந்தால் மட்டுமே நம்ம கண்ணால் ப்ராப்பராக அப்சர்வ் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் ரெட்டினால் விழுந்த இமேஜை ஆப்டிக்கல் நர்வ்ஸ் வழியாக சிக்னல்ஸ் ஆர் பீன் சென்ட் டு அவர் பிரெயின் த இமேஜ் ஃபார்ம்டு பை ஐலன்ஸ் இஸ் ரியல் இன்வெர்டட் அண்ட் டிமினிஷ்ட் இமேஜ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அட் த ரெட்டினா அட் த பிரெயின் சென்ஸ் ஓகே அட் அட் பிரெயின் சென்ஸ் இட் இஸ் எரெக்ட் நம்ம கண்ணில் லைட் வருது இல்லையா அது வந்து ரெட்டினா மேலே விழும்போது இன்வெர்டட் இமேஜஸ்ஸாக விழும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சரி இது இது வந்து நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் இது தான் நம்மளோட ஐலென்ஸ்னு எடுத்தோம் திஸ் இஸ் அவர் ஐலென்ஸ் இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து இமேஜ் எங்கே போய் ஃபார்ம் ஆகும் யுவர் இமேஜ் வில் பி ஃபார்ம்ட் இயர் இன்வெர்ட்டட் ஆஃப் விழும் ஓகே திஸ் இஸ் யுவர் இமேஜ் திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்ஜெக்ட் இது நம்மளோட நடுவில் இருக்கிறது நம்மளோட ஐலென்ஸ் புரியுதான் இது ஐலென்ஸு இம் ஆப்ஜெக்ட் வருது பட் இட் இஸ் இன்வெர்ட்டட் ரியல் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கான் ரெட்டினா மேலே விழும்போது நல்லா கவனிங்க ரெட்டினா மேலே விழும்போது ரியல் இன்வெர்ட்டட் அண்ட் டிமினிஷ் சைஸ் கூட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குன்றான் ஆனால் நம்ம பிரெயின் போய் என்ன பண்ணும் பிரெயினில் போய் விழும்போது எரெக்டாக போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறான் பிரெயின் சென்ஸ் இட் எரெக்ட் பிரெயின் வந்து சி ரெட்டினா மேலே இன்வெர்ட்டடாக தான் போய் விழுது இமேஜ் ஒரு ஒரு பெண்ணை நான் இப்படி நேராக வச்சேன் வைங்க பெண்ணை நான் இப்படி நேராக வச்சேன் அப்படின்னா அது இன்வெர்ட்டடாக போய் ரெட்டினா மேலே விழும் இமேஜாக ஆனால் நம்மளோட பிரெயின் வந்து அதை எரெக்டாக அதை இன்வெர்ட் பண்ணி விஷுவலைஸ் பண்ணும் ஓகே நம்மளோட பிரெயின் அதுதான் இங்கே ரெட்டினால் சரி அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சில ஃபேக்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ப்ரிசிஷன் ஆஃப் விஷன் அதாவது நம்ம கண்ணால் வந்து எவ்வளோ விஷயத்தை டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அதாவது இப்போ ரெண்டு லைட் பல்ஸ் அனுப்புகிறேன்னு வைங்க நம்ம கண்ணை பார்த்து ரெண்டு லைட் பல்ஸ் அனுப்புகிறேன் அந்த அனுப்புகிற டைம் வந்து இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ஸ் இப்போ என் கண்ணை பார்த்து ரெண்டு பல்ஸ் அடிக்கிறேன் லைட் பல்ஸு ஃப்ளாஷ் மாதிரி இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் இன்டர்வல் அப்போது நம்ம கண்ணால் அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ டைம் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டில் தான் நம்ம கண்ணால் என்ன பண்ண முடியும் அதை வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியும் அதை தான் என்ன சொல்கிறேன்னா ப்ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன் ரெண்டு ரெண்டு ஈவெண்ட் நடக்குது லைட்டை ரெண்டு தடவை நான் பாஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணுறேன் அந்த பாஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுற அந்த டைம் வந்து ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ தான் நம்ம கண்ணால் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் லிஸ்ட் தான் இருந்தால் இது பண்ண முடியாது அதுதான் என்ன சொல்கிறான் ப்ரெசிஸ் ப்ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ரெசல்யூஷன் லிமிட் ஆஃப் ஐ ரெசல்யூஷன் லிமிட் ஆஃப் அவர் ஐ இதுதான் நம்மளோட கண் இல்லையா இந்த கண் இங்கே ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஏ இருக்குது திஸ் இஸ் பி தெர் ஆர் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கண்ணால் வந்து இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை எப்போ பிரித்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இஃப் இஃப் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தெம் இஸ் ஒன் செகண்ட் இதை வந்து ரெசல்யூஷன் லிமிட்னு சொல்லுவான் அதாவது குறைஞ்சபட்சம் ஆங்கிள் தட் தட் த இட் ஷுட் மேக் வித் ஐ ஸோ தட் இட் கேன் விஷுவலைஸ் இப்போ இது ஒன்றும் தெரியலனா பிரச்சனை இல்லை நம்ம ரெசல்யூஷன் இனிமேல் தான் படிக்க போகிறோம் டீட்டெயில்டாக வேவ் ஆப்டிக்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு சாப்டரில் இன்னும் டீட்டெயிலாகவே பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ரெசல்யூஷன் லிமிட் ஆஃப் ஃபைனாக நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா ஒன் செகண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் திஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் நான் பிரித்து பார்க்கணும் நம்ம கண்ணால் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை தனித்தனியாக பார்க்கணும் அப்படின்னா குறைஞ்ச பட் ஒன் செகண்ட் அது இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம கண்ணால் ரெண்டு விஷயத்தையும் பிரித்து பார்க்க முடியும் ஏயும் பி ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் பிரித்து பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த ஆங்கிள் தான் என்னது ரெசல்யூஷன் லிமிட் ஒன் ஆர்க் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஒன் பை சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன் டிகிரினா உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை அதில் ஒன் டிகிரி ஒன் பை சிக்ஸ்டிய டிகிரி ஒரு டிகிரியில் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஸோ ஹவு மச் ஸ்மால் அதை கூட நம்ம கண்ணால் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் அதுக்கு கீழே இருந்தால் ரெண்டு விஷயத்தை பிரித்து பார்க்க முடியாது ஸோ குறைஞ்சபட்சம் செகண்டாவது இருக்கணும் ஒன் ஆர்க் செகண்டாவது இருக
என் கண்ணில் இருந்து என் கண்ணிலேருந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தள்ளி வச்சோன்னா என்னால் பார்க்க முடியும் என் கண்ணால் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் பட் அது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு இன்னும் க்ளோஸராக கொண்டு வந்தேன்னா என் கண்ணால் அதுக்கேற்ற மாதிரி இமேஜை என்னால் பார்க்க முடியாது புரியுதா அந்த ஆப்ஜெக்டை என்னால் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப கிட்ட கொண்டு வந்துடுறேன் என்னால் பார்க்க முடியுமா முடியாது அதே மாதிரி ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் க்ளோஸராக இருந்துச்சுன்னா என்னால் பார்க்க முடியாது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு மேலே தான் பார்க்கலாம் இன்ஃபினிட்டி ஃபார் அதாவது ரொம்ப தூரம்னு பார்த்தீங்கன்னா தியரட்டிக்கலி தியரட்டிக்கலி இன்ஃபினைட் தூரம் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் ஓகே ஸோ நியரஸ்ட் ரேஞ்ச் ரேஞ்சுன்றது எவ்வளோ தூரத்தில் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஒரு நார்மல் ஐ உள்ள பர்சனுக்கு அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அந்த டிஸ்டன்ஸை தே ஆர் காலிங் இட் அஸ் லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங்ட் விஷன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றோம் அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரை லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங்ட் விஷன் அப்படின்னு கூப்பிட்றோம் ஓகே ஸோ நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ன்றது இட் இஸ் த நியரஸ்ட் பாயிண்ட் அட் விச் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் சீன் கிளியர்லி பை த ஐ த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த நியர் பாயிண்ட் ஃப்ரம் த ஐ இஸ் கால் அஸ் வாட் லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங்ட் விஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபார் நார்மல் ஐ அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் கேபிட்டல் டின்றது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கிவன் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங்க் விஷன் ஓகே நல்லா கவனிங்க இது வந்து நம்மளோட ஹியூமன் ஹை ஓகே தெர் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பீன் ப்ரெசன்ட் இயர் கெப்ட் இயர் இது நம்மளோட ஐ லென்ஸு திஸ் இஸ் அவர் ஐ லென்ஸ் இப்போது இங்கேருந்து ஐ லென்ஸ்லேருந்து கரெக்டாக நான் ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அங்கே வைக்கிற வரைக்கும் கரெக்டாக என்னோடய இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது திஸ் போர்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் வாட் ரெட்டினா மேலே வந்து விழுது தெரியுதா இப்படி போகிற லைட் ரேஸ் லென்ஸ் மேலே பட்டு பெண்ட் ஆகி நேராக எங்கே விழுது ரெட்டினா மேலே விழுது ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் பட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்லாம் வந்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணால் ப்ராப்பராக அதை பார்க்க முடியாது சரி இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ஃபார் மோஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் இட் இஸ் த ஃபாரஸ்ட் பாயிண்ட் ஃப்ரம் ஹை அட் விச் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டிஸ்டிங்லி சீன் பை அவர் ஐ ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் நம்மளால் தெளிவாக பார்க்க முடியாது வந்து பொதுவாக இன்ஃபனைட்டின்னு எடுத்துப்போம் அதனால தான் தியரட்டிக்கலின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார் அ நார்மல் ஐ இட் இஸ் தியரட்டிக்கலி அட் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபனைட் தூரத்தில் நம்மளுக்கு பார்க்க முடியுது பொதுவாக ஒரு நார்மல் ஐயால் ஸோ நம்மளால் இதை பாருங்கள் இன்ஃபனைட்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் ரேஸ் வந்து லென்ஸில் பட்டு எங்கே போய் விழுது கரெக்டாக ரெட்டினா மேலே போய் விழுது தெரியுதா ஸோ நார்மல் ஹியூமன் ஐயோட ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் டீன்றது என்னது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ அங்கேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வி கேன் ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் ஓகே ஒரு நார்மல் ஐயால் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கும் இன்ஃபினிட்டிக்கும் இல்லாமல் இருப்பாங்கல்ல Maybe you can take me because I am having a, a spectacle. So, என்னால் இந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் இருக்கிறத மட்டும் என்னால் பார்க்க முடியும்னு கிடையாது ஓகே ஸோ அதனால் ஐ ஆம் ஹேவிங் இ டிஃபெக்ட்ஸ் இன் மை விஷன் ஸோ ஒரு நார்மல் ஐக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வச்சாலே தெளிவாக தெரியும் தெளிவாக தெரியணும் டிஸ்டிங்ட் விஷன் சொல்லுவோம் டிஸ்டிங்னா தெளிவாக தெரியறது ஆனால் டிஃபெக்ட்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியாது ஓகே ஸோ கவனிங்க சில பேருக்கு வந்து எப்படின்னா கண்ணில் பார்வை டிஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா சில பேருக்கு கிட்ட இருக்கிறது தெரியாது சில பேருக்கு கிட்டே இருக்கிறது நல்லா தெரியும் தூரத்தில் இருக்கிறது தெரியாது ஸோ ரெண்டு விதமான பேசிக்காக மோஸ்ட்லி ஓகே அதாவது ஷார்ட் சைட்டட்னஸ்ன்னு சொல்லுவான் ஷார்ட் சைட்டட்னஸ்னால் அவங்களுக்கு கிட்டே இருக்கிறது தெரியும்னு அர்த்தம் ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் உனக்கு இருக்குப்பா டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கிட்டே இருக்கிறது தெரியறத ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் ஆர் மயோஃபியா அப்படின்னு கூடுவான் அதாவது டிஸ்டிங் டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் நாட் கிளியர்லி விசிபிள் டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா துரு தூரத்தில் இருக்க பொருள் தெரியல பட் கிட்டே இருக்கிறது தெரியுது ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் கிட்டர் எது தெரியுமோ அதை தான் சொல்லணும் பேர் வைக்கும்போது எனக்கு ஷார்ட்டில் கிட்டே இருக்க தெரியும் அப்போ அது ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் ஃபார் இருக்க தெரியாது ஸோ இமேஜ் ஆஃப் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அப்சர்வ் ஃபார்ம்டு பிஃபோர் த ரெட்டினா இப்போ கவனிங்க இது வந்து ஒரு டிஃபெக்டட் ஐ இந்த இமேஜ் வந்து ஒரு டிஃபெக்டட் ஐயோடது இன்ஃபினைட் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வருது
இப்போ அது என்ன பண்ணிடுச்சு இந்த கான்கேவ் லென்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் டைவர்ஜ் பண்ணிடுச்சு அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுச்சு தெரியுதா ஃபார் அப்பார்ட் நேராக இங்கே போய் மீட் ஆச்சு ஸோ தட்ஸ் தி வாட் த ஐடியா இஸ் இப்போ வந்து திஸ் டிஃபெக்ட் கேன் பி ரெமி ரெமடிட் வாட் லைக் கான்கேவ் லென்ஸ் அடுத்து வந்து ஃபார் சைட்டட்னஸ் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறது தெரியும் அவங்களுக்கு பட் கிட்டே இருக்கிறது தெரியாது அது வந்து ஹைப்பர் ஹைப்பரோஃபியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நியர் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் நாட் ப்ராப்பர்லி சீன் கிட்டே இருக்கிறது தெரியாது பட் தூரத்தில் இருக்கிறது தெரியும் ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறதுல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா யூ நீட் யூஸ் வாட் ரெமிடியட் பை யூஸிங் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃபெக்டட் ஐ திஸ் இஸ் அவர் ஆப்ஜெக்ட் நே கிட்டேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வருது நேராக எங்கே போய் விழுது லைட் ஐஸு ரெட்டினாவை தள்ளி போய் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம்டு ஆஃப்டர் த ரெட்டினா ரெட்டினாவை தாண்டிவே ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் போட்டிங் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா லைட் ரைஸ் வில் கம் க்ளோஸ் அட் அண்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஃபால்ஸ் வித் த ரெட்டினா அப்போ நம்மளுக்கு இமேஜ் தெரிய ஆரம்பிச்சு திஸ் இஸ் அதை கரெக்டட் ஐ ரைட்டா சரிப்பா இப்போ கவனிங்க இது வந்து ஃபார்ட் சைட்டட்னஸ் இது ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் சில பேருக்கு ரெண்டுமே இருக்கும் அதாவது என்னென்னா ப்ரிஸ் பயோஃபியா ப்ரிஸ் பயோஃபியான்றா அதாவது அவங்களுக்கு வந்து கிட்ட பார்வை அதாவது ஷார்ட் சைட்டட்னஸும் இருக்கும் ஃபார் சைட்டட்னஸும் இருக்கும் அதாவது தட் இஸ் ரெண்டு ப்ராப்ளமே இருக்கும் கிட்டே இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியாது தூரத்தில் இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியாது அதை வந்து என்ன சொல்கிறான் ப்ரிஸ் பயோஃபியா அப்படின்னு சொல்கிறான் இந்த இடத்துல என்னென்னா பைஃபோக்கல் லென்த் லென்த் லென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் இது மாதிரி லென்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா உங்களுக்கு இமேஜில் தெரியுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ப்ளராக இருக்குது பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது வேறு மாதிரி இருக்குது இது மாதிரி லென்ஸ் என்னென்னா கீழே இருக்கிறது என்னது ஃபார்ட் சைட்டட்னஸ் இது வந்து என்னது ஷார்ட் சைட்டட்னஸ்க்கு அதாவது என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து கிட்ட பார்வையும் இருக்குது தூர பார்வையும் இருக்குது இது வந்து கான்வெக்ஸ் இது வந்து என்னது இந்த லென்ஸ் வந்து கான்கேவ் லென்ஸ் போட்டிருப்பான் இதை தான் என்ன சொல்கிறேன் பை ஃபோக்கல் லென்ஸ் கீழே அப்படி இருக்கும் மேலே அப்படி இருக்கும் ஓகே அவங்களுக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளமே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆஸ்டிக் மேட்டிசம் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதுதான் சரி இது வந்து நம்மளோட ஹை ஓகே இது வந்து ஒரு டிஃபெக்டட் ஹையை தான் காமிச்சிருக்கான் ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஹேவிங் எ பேட்டர்ன் ஓகே பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வேர்டிக்கல் லைன்ஸ் இருக்குது வேர்டிக்கல் லைன்ஸ் இருக்குது ஆரிசாண்டல் லைன்ஸ் இருக்குது இதுதான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட்னு வைங்க திஸ் இஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆனால் நம்மளோட இமேஜ் வந்து ரெட்டினாவில் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பெண்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி ஃபார்ம் ஆகிடும் தட் இஸ் பேரலல் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் தட் இஸ் நைன்டி டிகிரியாக இருக்குது லைன்ஸுக்கு நடுவில் கிடையாது ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அஸ்டிக் மேட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி இதை நீங்கள் எப்படி எலிமினேட் பண்ணணும்னா போன இது வந்து பை ஃபோக்கல் கான்கேவ் அண்ட் கான்வெக்ஸ் ஒரே மிரர்களை கொண்டு வர்றது இங்கே வந்து என்னென்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்ஸ் சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்ஸ் போட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் அவாய்ட் ஆகும் லென்ஸே கொஞ்சம் சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ தான் இதை ரிமூவ் பண்ண முடியும் அதாவது நம்ம இந்த வேர்டிக்கல் லைன்ஸ் ஆரிசாண்டல் லைன்ஸ் வந்து பெண்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் இப்போ கவனிங்க இப்போ நம்ம இது ரிலேட்டட் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் சி அ பர்சன் கே நாட் சி கிளியர்லி அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கெப்ட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் பியாண்ட் அ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் தாண்டி வச்சிங்கன்னா அவனால் பார்க்க முடியல ஓகே ஃபைன் த நேச்சர் அண்ட் த பவர் ஆஃப் லென்ஸ் டு பி யூஸ்ட் ஃபார் சீயிங் கிளியர்லி த ஆப்ஜெக்ட் அட் இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே பார்க்க முடியல நல்லா கவனிங்க ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அவனால் பார்க்க முடியுது கண்ணாடி போடாமல் அவனால் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பார்க்க முடியுது ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே பார்க்க முடியல கரெக்டாக இப்போ ஒரு நார்மல் விஷன் ஒரு நல்லா கண் தெரிஞ்சவனுக்கு எவ்வளோ தூரம் தெரியும் ஃப்ரம் டி டு இன்ஃபினிட்டி கரெக்டாக டிலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் அவனால் பார்க்க முடியுது தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் பட் ஆனால் இவனால் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே பார்க்க முடியல ஓகே அப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஃபனைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை அவனால் ஹண்ட்ரடுக்கு கொண்டு வரணும் சரி அவனால் என்ன பண்ண முடியும் அவனால் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பார்க்க முடியுது ரைட்டா ஸோ இன்ஃபனைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஹண்ட்ரடுக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவனால் பார்க்க முடியும் நான் சொல்கிறது கரெக்டாக சரி ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பார்க்க முடியுதுப்பா
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஃபனைட்ல இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் யூட வேல்யூ இஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மீன்ஸ் நம்மளுக்கு கான்கேவ் லென்ஸா கான்வெக்ஸ் லென்ஸா நம்மளுக்கு நம்ம இன்னும் டிசைட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம ஆன்சர்ல இருந்து கண்டுபிடிக்க வரலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட கான்வெக்ஸ் இது கான்கேவ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ என்ன இருக்குது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்றது இந்த இடம் இன்ஃபனைட்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் லைட் ரேஸ் வருது புரியுதா ஸோ அதனால தான் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபனைட்டில் இருக்கா ஏன்னா ஒரு நார்மல் ஐயால் இன்ஃபனைட்டில் இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியும்ல ஸோ இப்போ வந்து நான் யூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துக்கிறேன் இன்ஃபனைட்டில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்டு ஆனால் அதோட இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆனால் இவனுக்கு தெரியும் வியோட வேல்யூ அவனுக்கு வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகணும் இமேஜ் ஷுட் பி ஃபார்ம்டு வேர் இமேஜ் ஐ ஷுட் பி ஃபார்ம்டு வேர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டரில் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகணும் புரியுதா இல்லையா ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கட்டும்பா பட் இமேஜ் அவனுக்கு எங்கே ஃபார்ம் ஆகணும் இப்போ ரெண்டு லென்ஸுமே எடுத்துக்கிறேன் இன்னும் கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் நான் டிசைட் பண்ணல அது ஆன்சர்லேருந்து நம்ம பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக வச்சு டிசைட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபினைட்டில் இருக்கிறத நீங்கள் ஹண்ட்ரட் கொண்டு வந்தால் தான் இவனால் பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ இன்ஃபினைட்டில் இருக்கிறது என்ன பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் யூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் போடுறேன் ஓகே ஸோ இந்த மிரர் ஃபார்ம்லால் சப்ஸ்டி லென்ஸ் ஃபார்ம்லால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் என்ன வரும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் பை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஓகே ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி இஸ் நத்திங் பட் வாட் ஜீரோ ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த டேர்ம் என்டைர்லி இட் வில் கோ டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் வில் பி ஈக்வல் டு ஒன் பை எஃப் ஸோ எஃப்ஓட வேல்யூ எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபோக்கல் லென்த்தோட வேல்யூ ஐ காட் இட் அஸ் வாட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கரெக்டாக இல்லையா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வருதா கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு நெகட்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த்தா கான்கே கான்கேவ் லென்ஸுக்கு நெகட்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த்தா கான்கேவுக்கு தானே நெகட்டிவ் ஃபோக்கல் லென்ஸ் ஸோ ஐ நீட் டு யூஸ் அ கான்கேவ் லென்ஸ் ஸோ நான் கான்வெக்ஸ் லென் கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இதோட பவர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம பவர் கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபோக்கல் லென்த்தை நான் எந்த யூனிட்டில் மென்ஷன் பண்ணணும் மீட்டரில் மென்ஷன் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ ஃபோக்கல் லென்த்தோட வேல்யூ எனக்கு என்னது மைனஸ் ஹண்ட்ரடு ஸோ ஃபார்ம்லா வந்து ஜஸ்ட் ஒன் பை எஃப் இஸ் த ஃபார்ம்லா ஜஸ்ட் ஒன் பை எஃப் தான் ஃபார்ம்லா ஸோ எஃப் இருக்க இடத்துல நான் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இருக்குது அதை மீட்டருக்கு மாற்றினீங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் மீட்டர் கரெக்டாக ஸோ மைனஸ் ஒன் டி ஃபோக்கல் லென்த் எவ்வளோனா நெகட்டிவ் விச் இஸ் அ கான்கேவ் லென்ஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம பேசிக்காக என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே பார்க்க முடியாது அப்போ எந்த லென்ஸ் போட்டால் சி அவனே கொஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் டு பி யூஸ்ட் ஃபார் சீங் த கிளியர்லி த ஆப்ஜெக்ட் அட் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபனைட்டில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை பார்க்கணும் அவனுக்கு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் தெரியும் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே தெரியாது ஸோ இன்ஃபனைட்டில் இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹண்ட்ரடுக்கு கொண்டு வரதுக்கு வி ஆர் ஃபவுண்ட் த ஃபோக்கல் லென்ஸ் ஸோ யூவோட வேல்யூ கரஸ்பாண்டிங் அ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வியோட வேல்யூ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்ன்றது நான் எதை வச்சு போட்டேன்னா போலில் இருந்து மெஷர் பண்ணுறோம் லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் ஸோ அதனால் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபைனல் இமேஜ் வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டரில் இருந்தால் தான் நம்மளால் இவனால் பார்க்க முடியும் இந்த பர்சனால் ஸோ கான்கேவாக கான்வெக்ஸான்றதை நான் டிசைட் பண்ணல பட் லேட்டர் ஆன் எனக்கு என்ன ப்ரூவ் ஆகுது கான்கேவ் லென்ஸை வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்றது வருது ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஃபார் சைட்டட்னஸ் பர்சன் இந்த பர்சனுக்கு வந்து ஃபார் சைட்டட்னஸ் இருக்குது தூரத்தில் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் பட் கிட்டே இருக்கிறத பார்க்க முடியாது ஸோ ஆஸ் அ நியர் பாயிண்ட் அதாவது இந்த பர்சனோட நியர் பாயிண்ட் என்னென்னா சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் தட் இஸ் பொதுவாக ஒரு பர்சனுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இஸ் த நியரஸ்ட் ஒன் ஃபாரஸ்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆனால் இவனால் என்னென்னா குறைஞ்சபட்சம் சிக்ஸ்டியில் வச்சா தான் பார்க்க முடியும் சிக்ஸ்டிக்கு கீழே வந்தால் இவனால் பார்க்க முடியாது நல்லா கவனிங்க லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் இருந்தால் இவனால் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் வைக்க நார்மல் ஐக்கு என்ன கேஸ் நார்மல் ஐக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு இன்ஃபினிட்டி கரெக்டாக ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் அதோட இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் பண்ணணும் சிக்ஸ்டியில் ஃபார்ம் பண்ணணும் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் இப்பா இவனுக்கு வந்து கிட்ட இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சிக்ஸ்டிக்கு கீழே தெரியாது சிக்ஸ்டிக்கு மேலே தெரியும் அதை விட்டுருங்க அவன் என்ன அதுலேயும் கிளியராக கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் வாட் பவர் ஷுட் த ஷுட் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஐ கிளாஸஸ் பர்சன் கேன் ரீட் திஸ் புக் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அவன் டுவ
பட் பவர் ஃபோக்க ஃபோக்கல் லென்த்தை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் மீட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் 1 பை சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அதை மீட்டராக மாற்றினீங்கன்னா என்ன வரும் த்ரீ பை செவன் மீட்டர்னு வருமா ஃபோக்கல் லென்த்து ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் திஸ் இஸ் த்ரீ மேலே செவன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டாப்ளர் அதுவும் பாசிட்டிவ் ஸோ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டயாப்டர் ஓகே ஸோ தட் இஸ் த யூனிட் இயர் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஃபோக்கல் லென்த் பாசிட்டிவ்னு வந்திருக்கா நெகட்டிவ்னு வந்திருக்கா அப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன லென்ஸை யூஸ் பண்ணணும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு தானே ஃபோக்கல் லென்த் பாசிட்டிவ் இட் இஸ் பை நேச்சர் வி ஆர் கெட்டிங் திஸ் பை ஜஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓகே கவனிங்கப்பா இது வந்து அடுத்த இன்னொரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஸ்க்ரீனை பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை கொடுங்க தென் வி வில் சி திஸ் சரியா ஸோ பாருங்கள் வி வில் சி நவ் அ மேன் கேன் சி கிளியர்லி அப் டு த்ரீ மீட்டர்ஸ் அவனால் த்ரீ மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் பார்க்க முடியுமா அப் டு த்ரீ அப்போ த்ரீக்கு மேலே அவனால் பார்க்க முடியுமா முடியாதா முடியாது ஸோ த்ரீ வரைக்கும் பார்க்க முடியும் த்ரீக்கு மேலே பார்க்க முடியாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரிஸ்கைபல் லென்ஸ் ஃபார் இஸ் ஸ்பெக்டக்கிள் ஸோ தட் யூ கேன் சி கிளியர்லி அப் டு டுவெல் மீட்டர்ஸ் அவனால் வந்து த்ரீ த்ரீ மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் அவன் கண்ணு தருது ஓகே கண்ணு தெரியறது வந்து த்ரீ மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் பட் டுவெல் மீட்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை பார்க்கணும் அவன் இப்போ டுவெல் மீட்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை பார்க்கணும் இப்போ அப் டு டுவெல் மீட்டர்ஸ்க்கு பார்க்கணுன்றான் டுவெல் மீட்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டையும் அவன் பார்க்கணும் அப்போது இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அவனுக்கு தெரிகிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ மீட்டர் அப்போ அந்த த்ரீ மீட்டருக்கு ஃபைனல் இமேஜை கொண்டு வரணும் ஸோ வி நீட் டு பி மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் பட் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது டுவெல் மீட்டரில் இருந்து ஆப்ஜெக்டை இந்த பாருங்கள் டுவெல் மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை த்ரீ மீட்டர் கொண்டு வரேன் அதுக்கான ஃபோக்கல் லென்த் ஐ நீட் டு ஃபைன் ஸோ என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஒன் பை வியோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் த்ரீ இது எல்லாமே நம்ம ப்ளஸ் வந்துடும் பிகாஸ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு மீட்டரில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் வாட் யூ வில் கெட் சரி நம்மளுக்கு வந்து ஃபோக்கல் லென்த் வந்து மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வருது ஃபோக்கல் லென்த் ஷுட் பி மைனஸ் யாருக்கு ஃபோக்கல் லென்த் நெகட்டிவ் இருக்கும் இட் நீட் டு பி வாட் கான் கேவ் கரெக்டா அப்போ பவர் என்னவாக இருக்கும் ஒன் பை எஃப் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் டயாப்டர் ஸோ தட் இஸ் த ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் டி இப்போ அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் பாருங்கள் அ மேன் கேன் சி பிட்வீன் செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸோ செவன்ட்டி சென்டிமீட்டரில் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டருக்குள்ளே இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை செவன்ட்டி சென்டிமீட்டருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டருக்கும் நடுவில் வச்சா அவனால் பார்க்க முடியுமா பவர் ஆஃப் லென்ஸ் டு கரெக்ட் த நியர் பாயிண்ட் வில் பி நியர் பாயிண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அது வரைக்கும் என்னால் பார்க்க முடியுது ஸோ நியர் பாயிண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணு அப்படின்னா ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு என்னது நார்மல் பர்சனுக்கு எதுலேருந்து எது வரைக்கும் பார்க்க முடியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி ஸோ இந்த நியர் பாயிண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கான்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் வைக்கிற ஆப்ஜெக்டை அவனால் கிளியராக பார்க்க முடியணும் இது வந்து ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கா இந்த பர்சனுக்கு டிஃபெக்ட் இருக்குது இவனை நார்மல் பர்சனாக மாற்றணும் நல்லா கவனிங்க இவனுக்கு டிஃபெக்ட் இருக்குது இவனை நார்மல் பர்சனாக மாற்றணும் அதுக்கு நா நியர் பாயிண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறான் நியர் பாயிண்ட்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தானே ஒரு நார்மல் பர்சனால் பார்க்க முடியும் ஸோ அது பார்க்குற அளவுக்கு அவனை கரெக்ஷன் கொடுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டை அவனுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் க்ளோஸஸ்ட் பாயிண்ட் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நான் வைக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை அவனுக்கு எங்கே தெரிஞ்சால் அவனுக்கு தெரியும் கரெக்டாக ஃபைனலாக அவனுக்கு க்ளோஸஸ்ட் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் டூ ஹண்ட்ரட் கிடையாது ஸோ க்ளோஸஸ்ட்டாக அவனுக்கு நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வைக்கிறத செவன்ட்டி ஃபைவ்ல வைக்க இமேஜ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அவனால் பார்க்க முடியும் ஸோ ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை இஸ் யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஓகே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ சென்டிமீட்டரில் வரும் ஆன்சர் ஓகே செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ சென்டிமீட்டரில் வி ஆர் கெட்டிங் த ஆன்சர் ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கல் லென்த்துன்றது பவர்ன்றது என்னது இப்போ பாசிட்டிவ்னு வந்திருக்கு பாசிட்டிவ்னா என்னது இது கண்ணை மூடிக்கிட்டே சொல்லிடலாம் இட் இஸ்
செவன்ட்டி ஃபைவ் கொண்டு வந்தால் இவனுக்கு தெரியும் சரி இப்போ வந்து ஃபார் பாயிண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க யா யார் கரெக்டாக சொல்லிங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபார் பாயிண்ட்டை கரெக்ட் பண்ண சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஃபார் பாயிண்ட்டுன்றது என்னது ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை இமே ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் எங்கே ஃபார்ம் பண்ணணும் அதோடய இமேஜை குறைஞ்சபட்சம் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபார்ம் பண்ணால் அவனுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அவனுக்கு செவன் செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தெரியும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபார் பாயிண்ட் கரெக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணணும் ஸோ யூ நீட் டு பி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டை அவனுக்கு எங்கே கொண்டு வந்து வைக்கணும் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டருக்கு வச்சிங்கன்னா அவனுக்கு தெரியும் கரெக்டா ஸோ ஒன் பை வி ஒன் பை எஃப்டு ஸோ ஒன் பை மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் பை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப்டு இந்த டேம் என்டைர்லி வில் கோ டு ஜீரோ ஸோ எஃப்டோட வேல்யூ என்ன வருது மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ மீட்டர் அப்படின்னு வருதா ஸோ இது வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்னா என்னது நம்மளுக்கு கான் கியூ ஃபோக்கல் லென்த் என்ன வரும் வாட் இஸ் த பவர் ஒன் பை எஃப் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூ மீட்டரில் தான் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டாப்டர் ஓகே ஸோ இந்த லென்ஸ் தட் இஸ் கான் கியூவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவனோட ஃபார் பாயிண்ட்டை கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஷார்ட் பாயிண்ட்டை கவர் பண்ணணும்னா நியர் பாயிண்ட்னா யூஆர் யூஸிங் கான்வெக்ஸ் ஓகே அப்பா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோ வந்து நம்ம வந்து வி கோ இன் டு த விஷுவல் ஆங்கிள் மைக்ரோஸ்கோப் டெலஸ்கோப் பற்றி போகலாம் ஒன் பை ஒன் ஓகே இந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் மறக்காமல் என்ன பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம சேனலை பற்றி சொல்லுங்கள் யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது நீங்கள் சொன்னால் தான் தெரியும் ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாட்டில் தென் பாய் ஃப்